、えー、藤原うまこさんどうもありがとうございます。えー、かぶくん、私は東京の真ん中に住んでいます。えー、災害地のことは覚悟しています。まず、えー、逃げられません。えー、避難場所の近くの小学校です、えー。小学校のグランド地下に水や食料を備蓄していますが、えー、到底皆には、えー、渡りません。なので家には常時、えー、備蓄していますが、普段でも食べながらの補填をしています。えー、この年になっても40過ぎの子どもたちがお腹空すかないようにあのばかり考えています。私は、えー、何食べても生きていきますので、えー、株君健康で長生きしてください。まず心身ともに栄養を必要とします。えその時に食べたいと思うものが今心身に必要としているものです。もちろん、帰りなるものは別ですね。私は、えー、体は株くんのより柔らかくはないですが、えー、30, 年、えー、30年ほど前に 7000km1 年間毎日 20km ペースで1日も休まずに走ったことがあります。えすごいですね。毎日 20km ペースで走るって。えすごすぎ。スポーツジムの機械の上でですが、今では考えられません。その時にはそうするしかなかったんですが、心身ともに栄養を欲していたんだと思います。やり遂げた後にとても楽になりました。何年かかかりましたが、備蓄の話から変わりました。すいません。普段から備えあれば憂いなしですね。株くんの動画も私の栄養になっています。ありがとうございます。いや、すごいですね。20キロ。一日も休まずって相当な努力ですよ。うん。あの僕はちょっと持久走はかなり苦手なんで、考えただけでもどれくらいの、えっと、数字というか、時間になるのか、一日に。ちょっと僕は厳しいですね。で、今食べたいものは、これお腹空いてるときは何でも食べたいんですけど、今お腹いっぱいになっちゃったんで、なんか結構なんか、なんかあの、あんまり、なんかお腹が、お腹によって変わりますね。うん、お腹の、好き具合によって。うんえー、おはりこさんどうもです、えー。ベルーナのミシンは日本でも高級品ですよ。うん、とはいえ、重機やブラザーといった日本メーカーも強いから、割と凝った人が使っている印象です。なるほど。私は地元メーカーのブラザーミシンからスタートしましたが、今は重機のみです。えー、ミシンの調子が良いと綺麗に出来上がりますし、縫いやすいミシンで良かったですね。そうなんですよね。うんまあ、たまたまちょっとミシンがあのいいミシンがあるんですが、えーっとまあさって以降はちょっとまたうちに戻ってきたんであのミシン、エル,エルダのミシンになりますけど、このミシンはどっかの飲みの市で買ったんですよね。うん。朝夜姫さん、ありがとうございます。カブさん、こんにちは。え猫ちゃんのお話が出ていたんで、私の名前、えー、実は家の3匹のニャンズの名前なんです。朝夜姫、あなるほど。昼じゃないんかい。確かに。確かに。うん、とツッコミが入りそうですが、姫は他の2匹より5年あの先輩猫なんです。6年前に家の庭で鳴いていた子たちの子猫を捕獲していて、家猫に、それが姫です。え病院に連れて行き、予防接種をしてもらいましたえ。それから2ヶ月くらい経って、すごく苦しそうに泣くようになり、慌てて病院へ。発情期です。うん先生の言葉、まあ、病気でなくてよかったとなったわけですが、えー、それから定期的にすごい声で泣くようになり、夜も眠れない状況に、一度くらい子供を産ませてあげたいという主人を、一匹や二匹ならともかく、何匹産むかわかんないのに、もらい,てる、えっと、あもらいえー手,手探せるのっていう感じですかね。うんえー、で、時伏せ、えー、姫には避妊手術を受けてもらいました。えー、それから約5年、次男が、えー、子猫をもらってきてもいいかと聞くんで、1匹ならいいよと答えたんで、えー、連れてきたのは2匹、仲がいいので引き離すのはかわいそうで、えー、それが朝とより、おー、なるほどですね。この姉妹は桜猫でした。桜猫とは、猫の殺処分を防ぐため、地域猫の野良猫を捕獲し、不妊手術をし、元の場所に戻す TNR の際に、手術済みの目,目印として、えー、片耳の先を V 字カットした猫のことで、えー、知らなかったです。なるほど。これのことを桜猫って言うんですね。でもなんで桜猫っていう名前になったんだろう。ねえ、桜の木の下に捨てるっていうことだから桜猫って言うんですかね。でも v, v 字カットってなんとか V 字にカットするっていうことですかね。
。痛い感じがしそうですけど。うん。その耳が、あ、なるほど。その耳が桜の花びらに似てる。ああ、そういうことだったんですね。なるほど。えこの2匹、先輩猫となれるまで時間はかかりましたが、今ではそこそこ仲良くやっています。うん。長男は人が多くて、どちらも猫が来たときに、家に、家にはいませんでした。うちに帰ったら猫がいた。うちに帰ったら猫は増えていた状態でしたが、いつの間にか動物基,動物基金、えー、TNR の活躍などの、えー、資金支援に寄付していました、えー。長男はもう家にはいませんが、猫のことは気にしています。えー、私が会社から帰ると、ニャンズは玄関に出迎えに来てくれます。あとは主犯顔だけど、うん、長,長男のコロナの後遺症ですが、喉の痛みと、えー、腸あ味覚障害だそうです。私だったら相当きつい。あなるほど。腸内新型コロナということなんですね。カブさん、声が疲れているように見えましたが、大丈夫ですかとあ、これは何の動画だろう。これはね、坊主、あ、朝の話ですね。うん。朝はね、いつもあれ、しわがれ声ですよ、僕。なので、まあ、そんなには疲れてませんけど、まあ、最近ちょっとジュニアングランプリとかもあったりしてですね、ちょっと予定を詰め込みまくってるんで、ちょっと知らないうちに疲れが出てるかもしれませんね。うん、あの今日もちょっと頑張って動画を撮っていこうかなと思ってますのでちょ,ちょっとねあの切迫しちゃうかもしれませんけど、まあ、あのちょっとね明日以降は、えー、穏やかになると思いますので、えー、ありがとうございます。うんえー、マイクさんどうもです。レモンみかん様、猫さんたちの武勇伝すごいですね。うん、我が猫も、我が家も野良からの猫2匹です。油断も隙もありゃしないというね、ないとはよく感じますが、えー、猫の本能が薄いのか、そこまで武勇ではないですということですね。レモンみかん様のお話で状況を想像してしまい、爆走してしまいましたということですね。うんでレモンみかんさんどうもです。うちの保護猫2匹は姉妹で、現在は6歳。おとなしくはなってきましたが、野良出身とはいえ活発で、今まで飼ったことはない大げさな性質です。クローゼットに風を通そうとして、えー、扉を開けておくと、ハンガーにかけてある洋服は全部落とされてあり、非常にいたずらなんで注意が必要です。やらんでいいいたずらをします。子猫の時はうるさくて眠れないくらい夜中に活発に暴れました。でも誰もいない留守の時はじっと静かにしています。えー、野良だった時の母猫から教わった教育を今も守っているようです。で人,の人懐っこくもあり、褒めて撫でろと2匹でずいずいきます、えー。ご飯食べたから偉いだろう。撫でて褒めろ。トイレしたから撫でて褒めろ。何にしても私は可愛いから撫でて褒めろです。え撫でて褒めてあります。えー、っと、猫は好きなように生きているのが癒しです。え可愛くて長く、可愛くてすいません、なかなかと。猫ってもう自由ですよね。うん。ん本当、なんか自分の自由にさせないと、まあ、なんか生きづらくなっちゃうのかなっていうね。ワンちゃんは、まあ、結構生きづらくても、飼い主がいれば、飼い主が良ければそれでいいんですよね。でも猫ちゃんはそういうわけにいかないんですよね。うん。えっ、ー、と、犬は人に懐くって言って、猫ちゃんは家に懐くって言いますよね、確か。うん。はい。えー、かよだいさんどうもありがとうございます。えー、かぶさんのフィギュアの振り付け好きです。ありがとうございます。独創的なステップもあったりしていいですね。えー、コメントあまりしないですが、今まで何回かしてますが、周回遅れのものに書き込みをしていたより、ああ、なるほど。結構そういうことだったんですね。うん。あのー、たまにちょっと迷子になっちゃうこともあるんですけど、僕もね。うん。ありがとうございます。はい。えー、そして、ユーのエアさんどうもです。えー、カブさん、ベルギーには地震があまりないんですね。いいですね。うん。地震なんてないですよ。ほとんどない、ないっていうか。うん。そういえば、ヨーロッパって地震のイメージがないですね。日本は地震も多いし、台風も多いし、洪水とか猛暑とか、何百年とか何千年とかの後には日本はなくなってるんじゃないかってたまに思いますね。うん。いやー、まあ、ヨーロッパは確かに地震、っていうのはイタリアとかギリシャにはあるっぽいですけど、まあ、北の方ではほとんどないですね。まあ、これはプレートとか関係してる感じはね、あるんですけどもね。まあ、日本沈没っていう映画がありますけど、あれのイメージがちょっとやっぱあるのかな。うん。はい。えー、そして空風さんどうもです。えー、こんばんは。カムさんお疲れ様です。えー、っと、昨日の屋外での練習シーンを改めてしっかり、えー、視聴させていただきましたが、ここ1ヶ月ほど前に滞在していたモースですよね。まあ、モースからちょ,ちょっとかなり離れているところになっちゃうんですが、北海道のような風景が広がっているところで、あの時は周辺宅にあの
動物が脱走して、えー、警察官が出動する騒ぎが起きたり、夜中に家の中で霊が見えたりするなどの出来事がありましたよね。そうなんですよ。うん、では、本題に入ります。エレクトロフィギュアスケートの屋外、えー、室内での演技をするときの感覚の違いについて詳しく解説いただきありがとうございます。えー、とやはり感覚が全然異なっているんですね、えー、カブさんの総合的な感覚では屋外と室内どちらがジャンプが飛びやすいでしょうかうーん屋内の方が多分いいです、はい、屋内の方が多分飛びやすいですかね、えー、ジャンプが軒並み、えー、決まっていましたね、えー、青空のもとあのような気持ちよく、えー、決まったらそれだけで超気持ちいいですよねオスタンドに帰宅してからの約1ヶ月間一生懸命練習を重ねた成果はどんどん開花していると思います、えー、無理のしすぎと怪我をのしないように気をつけて練習や衣装作成を行ってくださいねファイトですうんありがとうございます、えー、今回の行き帰りは鉄道利用でしょう今回はね、車なんですよね。うん。もし、え鉄道利用の場合で、お時間があれば、今いるところの最寄り駅から列車に乗る前のえ様子や、駅舎の様子などに撮影して、このえ前のスタンド駅のように公開していただけないでしょうか。うん。要望になってしまい、恐縮ですが、ご一行いただけるとありがたいです。おスタンド駅外以外のところもどうなっているか気になっています。あ、あれね、今回はちょっと駅じゃなくて、あのこの家に行くときは基本的には駅は利用はしたいんですよね。うん、でかなりあの遠く駅はほとんどかなり遠くいいので基本的には車になっちゃうんですよね。うんはいまあ、今度なんか違う駅行った時に、まあ、撮影とかしてみたいなと思ってますのでよろしくお願いします。それからマイクボ様から解説があった通り日本には避難命令はありません、えー、災,害災害だけではなくコロナ対策でも同じようなことが言えて日本国憲法では、えー、試験制限は憲法違反になるため日本では諸外国のようなロックダウンは不可でありその代わり自粛、えー、セルフロックダウンを国民に対して求めた形になります、えー、マスク着用に関しても同様で日本ではマスク着用を義務化された日は一日もありませんそれに変わらず政府からの要望はほぼすべ、えー、ての日本人が遵守していて、えー、理由は、えー、日本人の規律の高さと平地から、えー、衛生管理をしっかりとやっている日本だからこそロックダウンなしてもほぼロックダウンのような状況を自然に作ることができたものと思われます、えー、仮に法律を作ったとしてもその法律が憲法違反と認定される場合が高いため本気でやろうとするならば、えー、日本国憲法の、えー、改正を視野に入れる必要が出てきますで日本国憲法は第二次世界大戦の反省を生かす形で作られていて日本が二度と第二次世界大戦の時のようにえ国家権力は暴走するのをしっかりと防止するため、えー形に作られたという経緯がありますしかし日本国憲法は実質的にアメリカの主導によって作られたという経緯があり押し付け憲法であると評価している、えー、政治家の憲法学者もいますただその一方でこのくらい形にしていたからこそ、えー、戦後77年間以上は一度も戦争をしない平和な国でいられた一面もあり日本国憲法に対する歴史的な評価は分かれます、えー、日本国憲法には法の支配と個人の尊重が、えー、統治原理ととして採用されているため必ず根拠となる法律を必要とします国民の権利と自由を守るためにいかなる統治権力も法によって拘束されますただ大雨などの災害においては厳しい憲法や法律の縛りなどがあのそうですねえー、っと法律の縛りが防災対策が悪しかせになることもあるのも事実です。ここで、えー、っと話を避難命令の話題に戻します。避難命令がない理由はその根拠となる法律がないためです。え近年自然災害が頻発しているため避難命令を出せる政府の根源が、えー、必要という声も上がっています、えー。気象も世界情勢も昔の常識が通用しなくなってきているため、えー、この先の日本の姿はどうあるべきか日本国民全体で真剣かつ幅広い視点から考えないとタイミングであると思っていますということですね。なるほど。うん。まあ、結構だから罰則とかできないんですね、日本って。うん。なんかあの、だからこっちはね、もう罰則の文化ですよ。あれはダメ、これはダメでもうすぐに甘んだって言って、まあその、なんだっけ、えっと、なんだ、なんだっけ、あと料金、罰金か、罰金だらけで、マスクの時も罰金ありましたからね、平気で。うん。確かね、何回も注意してもやらなかった場合は800ユーロだから、つまり、10万ぐらい取られますよ
。うん。そ、そういくなんで、まあ、結構だから、まあ、日本はそもそもちゃんとしてますからね。うん。なので、まあ、結構、皆さんのそういった、なんか、皆さんがそう決まりがなくてもやってる部分があるのかなっていう感じはありますけど、まあ、そもそもマスクをしてませんですからね。普段からね。うん。えー、空海さんもう一度です、えー。ここ10年ほどほとんど泳いでいないんで今も泳げるかわからないですが普段は乗らない自転車をいざサイクリングとなっても乗ることができるんで完璧とかはいかなくてもおそらくいけると思います。私の場合一度習得すると、えー、勘を忘れにくいんで、えー、例え忘れていても復習したらまたできたということが多い傾向にあります。ただ、最初に習得するのにとても時間がかかるタイプで、え短期間で成果を上げれば絶対に不可ですね。抜群の運動神経に恵まれている株さんでも、体育の授業で苦しめられた経験があったら、あもう苦しめられまくってましたからね。特に、あのボール系はもう全然ダメですからね。うん。あの、ビーチバレーなんて、前に打ったはずなのに、横に行くんですよね。あれありませんか僕あるんですよ。うん。バレーボールは飛んでくるでしょ。で、向こうに投げてんのに、横に行くっていうね。な、なんなんだろうあれ。うん。よく意味がわかんなくて、自分でもムカついてましたね。うん。はい。えっ、ー、と、抜群の、えー、体育以外の音楽、美術などの専科教育では、たとえ歌唱力がなくても、絵心がなくても、同級生や、えー、生徒先生から厳しい非難を浴びせられることはいじめや嫌がらせにつながることはありませんがなぜか体育だけは運動神経が著しく悪かったり著しく習得状況が悪いと厳しく批判されたりいじめや嫌がらせにつながることがありいろんな意味で体育だけは異常ですああなるほどね確かに美術とかって絵が下手でも怒られるっていうことはないですよねうん、ない。音楽も歌ができなくても怒られるっていうことはない。もちろんね、歌はないっていうのはやる,やる気がないってなってるんで、歌いなさいってな,なりますけど、別に歌唱力が悪くても歌う姿勢があれば別に怒られるっていうことはないですよね。体育は確かにあっても、僕の時の小学中学校、小学校とか体育の授業は、先生はそんな厳しくなくて、むしろ、ちょっとちんちくりんな感じの選手だったと思うんですけども、結構面白かったですね。面白かったというか、そんな強制とかはなかったかなっていう感じはありましたね。だから学校によって違うのかなうん。学校によってはなんか、なんかもう軍隊的な感じの体育の授業やってるところもあるっぽいんで、特にやばいのが、えー、縄跳びの、なんだっけ、ほら、大縄ですね。あれ引っかかるとめっちゃ厳しくね、もう大奥ビンタされたりとか、蹴りが入ったりとか、なんかあの腕立て伏せ10回とかってあるらしいですよ。それ聞いたことありますね。あの、大縄ありますね。うん。まあ、あれも日本の文化なんですよね。うん。はい。そして、戦前の教育の名残が残っているせいなのかもしれませんね。えー、球体、球体以前な日本のスポーツ体、スポーツ教育の改革。改革は待ったなしだと思います今の状況では運動神経が悪くかついじめや嫌がらせが流行っていたから、えー、その子の学校生活は極めて危的なものになり、えー、さらに私のように教師からも不適切な対応をされたら学校生活そのものが瀬戸際に追い込まれ気象になぞられればレベル5の緊急安全確保とか大雨特別警報を発令するくらいの深刻な状況となります。まあ、そうですよね、本当にね。うん、命に関わることだってありますからね。私は高校生の頃はまだ特別警報も戦場交通隊という言葉はないじゃないですか。あ、僕もなかったですね、確か。うん。まあ、特別警報っていうのはそんなに歴史は深くないと思うんで、うん。戦場交通隊っていうのも結構、伊豆大島の大雨から。出てきたた言葉だった気がしますね確か、うん、今この頃を振り返ると特に体育がある日は特別警報レベルだったなと思います。うん、他の方はどうでしょうかねあの体育ってやっぱ厳しかったですかね人によって変わってくる感じはありますけどもね。うんおそらく、えー、海外の方がこのような日本の体育の授業講義を見,見にしたら、見たら、いろんな意味で驚愕すると思います。えー、キリストの高さや協調性を身につけさせるならば、他に適切な方法があると思うんで、えー、思考停止にならず頭を使ってほしいもんですね。ベルギーでは体育の授業はどんな感じなのか気になります。どんな感じなんでしょうかね。こう言ったことないんですよね。うん。ただね、多分だけど、あのー、まずね、かなり学校違いますよね。例えば、掃除なんていうのは、掃除のおばさんがしますよね。だから、そんなものはありませんし、こう放課後に掃除をするっていうことはないですよね。で、給食当番とかありませんよね。だから、白衣もないはず。うん。あとは、体操着っていうのは多分あると思うんですけど、ちょっとわかんないですね。まあ、多分体操着はあると思いますよね。
。うん。ただ、大縄とかはないと思います。大縄ってのは日本の文化。あとは、前家習い。あれも前話しましたけど、あれもまずないですね。あれ見て、外人はビビってました。うん。あとは、なんだろう。結構ね、課外授業が多いですね。例えばスケートに行ったりとか、自転車やったりとか、課外授業が多いイメージがあるんですよね。キャンプとかね。うん。なので、あんまりたい、どうなんだろう。ちょっとわかんないですね。うん。面白いと思います。ど,どんな感じなんだろうっていうね。はい。あ、宮さんどうもです。ありがとうございます。うん。あ、大阪公演が大阪公演になってましたと。ね、ということでね、ちょっとあと、また今度、また後ほど見ていきたいんですけどもね。で、BNN フラヤクさんどうもです。ユーネアさん、マイク・バーティラさんもおはようございます。ありがとうございます。えっとね、あのフィギュアスケートの話、ちょっと後でまたしていこうかなと思いますが、まあ、こんな感じでしょうかね。多分。はい。ということなんで、一旦ね、えっと、カブくんとフィギュアスケート以外のおしゃべりタイムは多分これで、余って。あ終わりかなと思いますので、一旦ここで動画を止めていきたいと思ってます。はい。